തളർന്നു കുഴഞ്ഞ് വീണവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പല രീതിയിൽ നമ്മൾ വീണുപോകും പലപ്പോഴും അഹങ്കാരവും അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന അശ്രദ്ധയും കൊണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനത കൊണ്ട് ഇനി മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചകൾ നമ്മളെ കൺമുൻപിൽ കാണാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കരുണയെ ധ്യാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാളന്മാരും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ നിരാശരുമായിത്തീരും നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞ് മനം മടുത്ത ജനം നാവുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്നു അതിനാലാണ് പൊളിവചനങ്ങളുടെയും കുറ്റാരോപണങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടയാളമായ സർപ്പങ്ങൾ തന്നെ അവരെ കടിച്ച് അവർ തളർന്നു വീണതെന്ന് ഗുരുക്കന്മാർ പറയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് മാനങ്ങളുണ്ട് പാരമ്പര്യമായി കൈമാറി വന്ന വിശ്വാസ സംഹിതകൾ പിന്നെ ഇന്നിന്റെ ജീവിതാനുഭവം രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം ഇടപഴകിയാലേ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടൂ ഇന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ചുട്ടുപൊള്ളിയപ്പോൾ ഇന്നലെ മരുഭൂമിയിൽ തണൽ വിരിച്ച ദൈവത്തെ മറന്നുകൂടാ മോശ പിത്തള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടണം എന്ന് ഈശോ നിക്കോദമസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യേശുവിനെയും അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമറിഞ്ഞവരെയും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയും ഫരിസയ പ്രമാണികൾ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ് സർപ്പത്തെ പോലെ വിഷം തുപ്പുന്ന നാവുകൾ മരത്തിൽ ചുറ്റിയ ഒരു സർപ്പമാണ് ആദ്യ പാപത്തിന്റെ ആദ്യ കരു നീക്കിയത് പാപത്തിന്റെ കൗശല സ്വഭാവമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാപത്തെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചാൽ അതിന്റെ ദംശനത്തിൽ നാം മരിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപഭാരം പേറിയ മനുഷ്യപുത്രൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ നോക്കുന്നവർ പ്രകാശിതരാകും പിത്തള സർപ്പത്തിന് വിഷമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കായി പാപമായി മാറിയ കുരിശിലേറിയ നാഥൻ മരണത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ല് പറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ഞാൻ ആകുന്നു എന്നത് ദൈവനാമമാണ് നാഥൻ പിന്നീട് പറയും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നാൽ കുരിശിൽ വലിച്ചു ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമല്ല അത്യുന്നതമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നുമുണ്ടർത്ഥം പാപത്തെ നോക്കിയ അതേ കണ്ണുകൾ അതേ നിമിഷം രക്ഷകനെയും കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കണം